हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एक दफा फिर हमारे साथ सैमसन साइमन शरा साइमन हमसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले साइमन के डेवल्स ट्रायंगल और वहां पे बड़ी कंट्रास्टिंग खबरें आ रही हैं तो जरा याद तो कराएं हमारे व्यूअर्स को कि ये आपका डेवल्स ट्रायंगल क्या है और क्या हो रहा है क्या खबरें आ रही हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल पाकिस्तानीज एंड स्टिल बिकॉज़ वी आर स्टिल इन क्रिश्चियन क्रिसमस सीजन देयरफॉर मेरी क्रिसमस टू ऑल द क्रिश्चियंस and the season will end on around 6th of january when the wise men three wise men arrive to see the baby jesus so merry christmas and special to the christians who are undergoing hardships and sufferings in gaza in the west bank and in jerusalem and that them uh, devil's triangle uh, uh, ek geography hi khitta hai इसका इसकी तकोन है जिसके तीन हिस्से हैं इनको आपस में जोड़ लें तो ये ट्रायंगल बन जाता है एक तरफ यूक्रेन क्राइमिया है यूरोप की टिप पे एक तरफ मिडिल ईस्ट है जो पैलेस्टाइन और इजिप्ट तक जाता है और एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इन तीन को जोड़ लें आपस में हाशिया डाल दें तो एक खिता बनता है एक तकोन बनती है और मैंने बहुत पहले 2010 में 2008 में ये लिखा था कि अब ये जो खत्ता है ये अनस्टेबल रहेगा और दुनिया की जो आलमी तबाह आजमाई या जंगी और सियासी और स्ट्रेटजिक वो इसी इलाके में होगी सबसे पहले आपको पता है यूक्रेन में गड़बड़ शुरू हुई रूस जो था चढ़ जोड़ चढ़ गया क्रीमिया पे उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई हुई अफगानिस्तान में ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी अमेरिका के खिलाफ इसाफ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की तालिबान की और फल मिडिल ईस्ट में सीरिया आया इराक में सब कुछ हुआ दोनों मुल्क अब भी अनस्टेबल है और ये फैलती फैलती लड़ाई जो है ये फलस्तीन तक पहुंच चुकी हुई है तो ये खत्ता जो है ना ये एक अनस्टेबल खिता इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ कंट्रास्टिंग खबरें आ रही हैं जैसे जेलेंस्की हैं जो यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट वो गए थे अमेरिका पहली दफा गए थे तो उन्हें हीरोज वेलकम मिली थी इस दफा गए हैं तो उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई इट वाज ऑल नो लिफ्ट ही आस्क फॉर फंडिंग अराउंड सिक्स बिलियन डॉलर अल्टीमेटली अगी टू गिव टू हंड्रेड मिलियन डॉलर वॉट वी अंडरस्टैंड इज Uh, that uh, Zelensky से और यूक्रेन से uh, अमेरिका ने और नेटो ने फिलहाल अपना हाथ उठा लिया है एंड दूसरी चीज जो समझ आती है कि जो रशिया है उसका मिलिट उसका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है वो इतना तेजी के साथ चीजें बना रहा है और उनको इनोवेट कर रहा है कि वो नेटा नेटो के जदीद हथियारों का थोड़ा एकदम निकाल लेता है I think they are planning a regime change operation now, soon enough in Ukraine. Most Zelensky भी regime change operation के साथ ही आया था. उसके जनरल और उसके साथ खुश नहीं है. तो ये तो हो रहा है Ukraine में. Pakistan में I think हालत ये होगी है कि wait and see. ये देखेंगे कि election हो रही है या नहीं हो रहे हैं. Pakistan की तरफ से भी बहुत हाई प्रोफाइल विजिट हुआ था उसको कितनी पजीर आई हुई हमें नहीं पता एवरी थिंग इज शराउंडेड इन सीक्रेट लेकिन पाकिस्तान में दे विल अडॉप्ट वेट एंड सी पॉलिसी एंड दे विल यूज द पॉलिटिकल फोर्सेस मेनली आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट इनको किसी ना किसी लाने के लिए और जहर आपको पता है कि जो कैजुअलिटी है इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन की वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उसमें थोड़ा सा मैं रुकूं ख्याल नहीं आएगी मेरे ख्याल में कैजुअलिटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो है ही लेकिन पाकिस्तान है क्योंकि जो कुछ हुआ है वो तो हमारे मुल्क की यू आर राइट सबसे ये इट्स ट्रायंगल ऑफ इंस्टेबिलिटी में कैजुअलिटी तो मुमाले की होती है ना बिल्कुल ओपनिंग प्रमाइज ही यही है जहां तक मिडिल uh, ईस्ट uh, का ताल्लुक आपको याद होगा जब हमने पहला प्रोग्राम किया था 
कि किसने उकसाया हमला करने पे इस तरीके के साथ इट वाज अ सुसाइड मिशन काफी लोगों को मुझसे इख्तिलाफ था डिस्कशन ग्रुप्स में भी और वैसे भी लेकिन अब वो भी कहते हैं कि यू वर राइट अब वो इंटरवेंशन जो है ना शिद्दत इख्तियार करके ये बहुत ज्यादा बजहर ये लगता है कि जो गाजा है वहां से वो तमाम लोगों को निकाल देना चाहते हैं दे वॉन्ट टू मेक नेक्स्ट गाजा एंड मेक इट देर ओन टेरिटरी वो काबिज होना चाहते हैं एंड तमाम फलस्तियों को ख्वा वो मुसलमान है ख्वा वो क्रिश्चन है जो भी है और ऑफ लेट जो टारगेट होना शुरू हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में वो क्रिश्चन होना शुरू क्रिश्चियन hmm. अस्पतालों पे हमले क्रिश्चियन चर्चेस के साथ और शायद 2000 वर्ष में शायद ये पहली दफा हुआ हो आई एम नॉट श्योर उस वक्त तो हिस्ट्री में दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी कि इस दफा बैतल हेम में और जेरूशलम में क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं मुझे याद है वो भी दिन क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था और चर्च ऑफ नेटिविटी के दोनों तरफ इसराइली फौजें थी और फायरिंग हो रही थी और कुछ गोले भी लगे थे चर्च को यासर और रफात जो था वो चर्च के अंदर था लोगों के साथ बिकॉज उसकी ही वॉज वेरी क्लोज टू क्रिश्चन तो वो भी चर्च के अंदर इबादत अटेंड कर रहा था क्रिसमस की लेकिन इस दफा खाली रहा है गलियां सुनसान रही हैं Christians were not allowed to worship. अब यू नो एक सवाल उठता है कि यू नो द क्वेश्चन इज जीजस क्राइस्ट केम एज अ सेवियर एंड सॉल्वेशन फॉर द जूज प्राइमरली बिकॉज इट वॉज प्रोडिक्टेड दैट ही विल बी फ्रॉम द हाउस ऑफ डेविड and he came but it is also written in the bible and in the prophecies that the people did not accept him and before jesus he had a cousin jisko islam mein yaya is the bagi kehte hain christianity mein yohanna is the bagi kehte hain इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस ही वेंट अराउंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर जीजस क्राइस्ट एंड ही सेड देर इज अ वॉइस इन द विल्डरनेस नो दिस वॉज सॉल्वेशन फॉर द जूस द प्रोमिस सॉल्वेशन फॉर द जूस एंड द जूस मेजोरिटी ऑफ दैम देट नॉट एक्सेप्ट एम एंड क्रूसिफाइड एम द मर्डर डेम ऑन अ क्रॉस एंड दैट इज वे the church of sculpture is you know the um, discuss kar rahe the pehle program se pehle kaam kar rahe where he was at golgotha put on the cross and then there's another place where he was buried uh why is the christian world primarily united states of america itni zyada atrocities ke bawajood still supporting them ये एक सवाल है ना जो सबके जहनों में आता है अमंग्स द क्रिश्चियन कम्युनिटी दिस इश्यू इज नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड और ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं कि ये खुदा के लोग हैं ये खुदा की उम्मा है इनको तंग मत करें लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि लोगों को ये कत्ल करते रहे और जो खुदा के बर्ग जीता है उन पर जुलम करते रहे उनके चर्चेस को उनकी मसाजद को उनकी रूहानी जगहों को पामाल करते रहे यू नो दीज आर सम क्वेश्चन विच विल कीप राइजिंग इन दिस डिस्कशन यू मोस्ट वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल आंसर मुझे ना सबसे ज्यादा जो है वो ये हो रहा है कि इस वक्त जब वहां पे आ, मतलब ये बात तो बिल्कुल अब क्लियर होकर सामने आ गई है कि इसराइल का जो हमला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिस लैंड के लिए नहीं है इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जिस तरह से उसको लेकर आ रहे हैं इट इज डेफिनेटली अ मोर ऑफ अ जियो पोलिटिकल स्ट्रगल देन इट इज ऑफ यू नो उनके फेथ के 
फेथ के मुकाबले में जिस तरह से इस वक्त क्रिश्चन के साथ भी हो रहा है मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा है पूरी स्ट्रेच ऑफ गाजा के साथ हो रहा है जो कुछ बैतलम में हुआ है बैतलम तो सब तीनों जो ये आपके जो जो हमारे वो हैं इब्राहिमिक रिलीजन हैं जितने भी उन सब के लिए सेक्रेड है जो सब किताबी मजहब में उन सब के लिए सेक्रेड है उसके बावजूद सबसे ज्यादा टेयर गैस्ट सिटी जो है वो बैतलहम है इस वक्त बैतलहम में जो चर्च के साथ हुआ है यहाँ तक कि सर्विस पूरी क्रिसमस सर्विस हो गई तो क्लियरली ये रिलीजियस उसमें तो नहीं कर रहे हैं इसराइली तो उस पर फिर हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक बात पे आ जाते हैं उसकी हुतीज के बारे में आते हैं कि हुतीज अब एक्टिव हुए हैं वहाँ शिप शिप्स को अटैक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन शिप्स को अटैक करेंगे जो जो कि इसराइल के लिए को हेल्प कर रही है अटैक्स हुए बल्कि सुना है पाकिस्तानी शिप के ऊपर भी अटैक हुआ है सो लेट्स गेट अ कॉमेंट फ्रॉम यू अबाउट दैट ये पहले तो अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पता है जियो स्ट्रेटजी पता है ना तो ये जो बड़ी ताकतों की जंगें होती हैं ख्वा वो एजेंटीनियन थे ख्वा वो पर्शियंस थे ख्वा वो रोमन्स थे रिचर्ड द ग्रेट जिसको रिचर्ड द लाइन हार्ट कहते हैं जिसने खून की नदियां बहा दी थी यरूशलम में सलीबी जंगों के दौरान ख्वा वो उमैयत हो ख्वा वो खुल्फा राशिदीन हो ऑटमन हो रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है एज अल ऑफ स्ट्रेटजी ये हमेशा होता है इस पे एक तवील मकाला है जो है ना वो डिस्कस किया जा सकता है रिलीजन हैज ऑलवेज बिन यूज एज अ टूल ऑफ स्ट्रेटजी or in this case also uh, religion is being used to strengthen israel absolutely aur logon ke jo pakke acche beliefs hain especially evangelical churches ke new born christians ke jinko history bhi nahi pata jinhone bible aur kalam e muqaddas historical references ke sath nahi padha hua वो इस रो में बह जाते हैं और देन ब्लाइंडली दे स्टार्ट फॉलोइंग एंड सेइंग कि जी वी हैव टू सपोर्ट द जूस बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर द प्लेस फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इस स्लोगन को जियो पोलिटिकली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त और इस वक्त जबकि जुलम भी क्रिश्चन पे हो रहा है uh, मसीही दरगाहों पे पहरे लगे हुए हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं हुई लेकिन जो अवेंजलिकल चर्चेस हैं और जो न्यू कॉन्स हैं जो भी हम उन्हें कहते हैं ज़्यादातर अमेरिका में है ये चर्चेस ये तब भी गवाहियाँ दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं कि हमने इसराइल को सपोर्ट करना है तो अब द पॉइंट इज वॉट इज इसराइल आपको पता होगा कि बारह कबीले थे और हैं जिनको बनी इसराइल कहा जाता है ये जो जूडिया की जमीन है जो प्रेजेंट इसराइल है बना हुआ ये सिर्फ दो कबीलों की जगह है यहूदा और बनियामीन की राइट एंड बाकी दास के दर यही दो हर चीज के और जो इल्हामी पेशेंट गोइया हैं उनके ठेकेदार बने हुए हैं वेर आर दी अदर टेन देम पार दी अदर टेन हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार बाय दीज टू और यही जो है ना पूरा जूस की आवाज बने हुए हैं डॉसपरा को नजरअंदाज कर अब ये बाकी दस के बीले की तरह कुछ कहावतें हैं कि इनमें से कुछ पाकिस्तान में भी रहते हैं देर इज देर इज अस के पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है इधर जो लोग रहते हैं क्योंकि ये पंजाबियों से सिंधियों से इन सब से मुख्तलिफ हैं इनकी जुबान भी मुख्तलिफ है तो दे हैव गॉट जुश हेरिटेज एक ये भी है 
ट्रांस के मतलब कहा जाता है कि कुछ कबाइल जो है उधर से निकले हैं इसमें प्रोग्राम भी बहुत हो गए कुछ कहते हैं कि तिब्बत के नीचे पहाड़ और बांग्लादेश नागालैंड तक वहां पर भी हैं कुछ कहते हैं कि अथोपिया में है दे आर ऑल्सो लॉस्ट जोश ट्राइब तो ये दस कबीले जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इसराइल की काम पूरी नहीं होती तो इन सब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन ए, ए, मैं कोई इतना बिब्लिकल स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैं हिस्ट्री को समझता हूँ और जो बुनियादी हिस्ट्री है बाइबल के अंदर भी जो कोर रिलेट होती है ना वो ये है कि दिस हाइपोथिस विच हैज रिलीजियस अंडर टोन्स इज इंटायरली फॉल्टी टू कनेक्ट क्रिस्टानिटी विद जूडिज्म फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इट इज इंटायरली फॉल्टी एंड दिस इज लीडिंग टू ब्लड शेड एंड जो पामाली हो रही है मसीही दरगाहों की इस्लामिक दरगाहों की फलस्तीन और मिडल ईस्ट के अंदर और इसके अलावा जो मसीही हैं जो मुसलमान हैं जो दरूज हैं जो समेरिटन हैं इनको टारगेट किया जा रहा है ये सब जो है ये एक शैतानी खेल है जो चल रहा है दुनिया के अंदर अच्छा क्यों अभी आपने थोड़ी देर पहले रजीम चेंज की बात की रजीम चेंज की हमने ये भी सुना है कि जलेंसकी रजीम चेंज से आया था और ये भी हमको पता है कि वो कौन सी सुपर पावर्स हैं जो अपने पिट्ठू बिठाते हैं इस तरह के रजीम चेंजेस के साथ पाकिस्तान में भी हमने देखा है ये होते हुए एक सुना है सुनने में आ रहा है कि रजीम चेंज इसराइल में होने वाला है क्योंकि सुन अभी मैंने थोड़े एक दो दिन पहले पढ़ा थे अलजीरा पे रिपोर्ट थी कुछ एक इनफैक्ट इरेनियन अखबार की भी खबर थी कि बड़ा प्रेशर है कि नतन को हटा दिया जाए क्योंकि एक तो उस पर करप्शन वाले केसेस भी चल रहे हैं दूसरा बिकॉज दे से कि उसने हिज बॉटेड अप इंटरनेशनल उधर अमेरिका ने मना कर दिया कि वो आगे अपाची हेलीकॉप्टर नहीं देने लगे हैं ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको नतन Neocons, जितना इसको सपोर्ट करते हैं किसी को नहीं करते ही डज नॉट इवन है किसी ना किसी तरीके से अलायसेज बन जाते हैं कभी ये प्रेजिडेंट बन जाता है कभी ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ही हैज ऑलवेज बीन वनरेबल और ये जब भी वनरेबल हुआ है तो इसने ताकत का इस्तेमाल किया है तशद का इस्तेमाल किया है और फिर वो क्राइसिस ऐसे हो जाते हैं और इसके बलंग बांग तकरीरें इस किस्म की हो जाती कि देन पीपल डिसाइड द पावर्स दैट वी डिसाइड कि यार ये ठीक है इन हालात में कम से कम कुछ बोल तो रहे ना हमारे साथ तो है तो लेट इम सो ही गेट्स अ लीज ऑफ लाइफ दिस इज व्हाट हैज ऑलवेज बीन विद नथिंग यार और ये मैं भी क्या कोई थोड़ी सी हमारी रिलीजियस डिस्कशन भी बीच में हो गई है बट ही इज सटैनिक There's no doubt about it. I cannot argue that. Of course. And Satan he gets the right time. Of course. I I know Jews. I know Jews. I have talked to Jews. मिला हूँ उनसे कईयों से. By the way, Pakistan में भी कुछ Jews हैं. मैं बिल्कुल. वो ये कहते हैं कि एक बड़ा गलत Judaism का रिफ्लेक्शन किया जा रहा है दुनिया में इसराइल की पॉलिसीज की वजह से और आप हैरान होंगी कि बहुत ज्यादा जूस हैं जो पेलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा है इसराइल के अंदर भी आवाजें हैं जूस की अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा देर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर फेलेस्टीनियंस from within the jewish communities inside israel and outside israel also lekin wo jo higher battle plan hai jo slogans hai na wo overshadow kar jate hain is support ko aur um, main aapko ye bhi batau ki ye jo bilkul sadke viran thi christmas pe wo ilaka 
बार बार अल जजीरा ने टीआरटी ने सब ने ये इस, इसके विजुअल्स दिखाए हैं अगर आप देखें तो जहाँ चर्च नजर आ रहा है राइट साइड पे हजरत उमर की मस्जिद भी नजर आ रही है ये वो जगह जहाँ पर हजरत उमर पहली दफा यरूशलेम फतेह करने के बाद द मॉक्स रिफ्यूज टू मीट हिम उन्होंने कहा कि वी आर डिवाइन ऑर्डर इफ यू हैज टू कम यू हैज टू कम एंड मीट अस सो ही वेंट टू मीट देम नमाज का टाइम भी वहां पे था उन्होंने कहा कि इधर ही नमाज है तो हजरत उमर ने कहा मैं यहां नमाज पढ़ूंगा लोग यहां मस्जिद बना देंगे सो ही वेंट आउटसाइड गली में नमाज पढ़ी वहां पे उमर मस्जिद हैज बीन मेड तो और उफक के ऊपर फिर आपको होम भी नजर आता है मस्जिद नबी का मस्जिद में एवरीथिंग इज विजिबल तो यहां कंसंट्रेशन हो गई है तीन रिलीजंस स्पेशली टू रिलीजंस क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एंड इन दोस डेज दिस इज हाउ इट वाज मेंट टू बी बिकॉज़ एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रसूल अकरम का जाता था दे वर क्रिश्चियन वॉरियर्स वॉरियर्स ऑफ नजरान जिसको हम यमन कहते हैं जी दैट outies firing in the red sea who are outies they are the chiranis ye history mein record hai the fiercest fighters in the world are the yamanis and the outies ye kabhi defeat nahi hue aaj tak egypt ne bhi koshish ki thi to yaman mein unka vietnam gaya tha to wo barbad ho ke wahan se nikle ottomans so we they gave them a very tough time hmm. they have never lost a war ever the yamanis absolutely and again very resilient saalon se dehaiyon se lad rahe hain give up karne ka koi sawal hi nahi paida hota unfortunately simon we are out of time for this week lek aur agle dafa jab hum aapse milenge to agle saal mein milenge तो बेटर टाइम्स एक नई सुबह का आगाज होगा इनशाला जरूर पाकिस्तान विल बिकम व्हाट इट वाज डेस्टिन टू बी इनशाला इनशाला इट बी द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड इनशाला और इसी नोट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद